Hello guys, welcome. So in this video, we have to include components in our Vue.js. We will see the details of this video. So we will see how to include the components in our video. We will see how to include the components in our video. So we will see how to include the components in our video. So we will see how to include so ini nih kita pon video lalu patah pinya, so nama ur project create panito, so in case pakai dengan kita video patah tu andringa, so nama ipa anda enna panna pono na entirely basic a andi eperi uru uru component create panto tu apaing rada full away patah lah, so uru component lal three parts a seruku, ah unu andi template, so nama HTML tag create panto mari template apaing rada open pani close pani konga so script open பண்ணி அதை மாதிரி close பண்ணிக்கோங்க so in case நீங்கள் எதாத்து styling add பண்ணிருங்க அப்படியின் அதை வந்து style அப்படியின் add பண்ணிக்கிலாம் okay so next வந்து scriptல வந்து இருக்க வேண்டியா ஒரு line என்னன export default அப்படியின்கிறது parentheses்ல open பண்ணிக்கோங்க இதில வந்து first parameter name name வந்து என்ன அப்படியின் நீ okay so இப்பு நம்க்கு வந்து error இருக்கு child element வந்து இல்லை அப்படியின் என்னா நம்ம template வந்து empty விட்டுருக்கும் so அந்த template குள்ள வந்து நம் எதாச்சு ஒரு எதாச்சு ஒரு div இல்லனா எதாச்சு ஒரு element இருந்தாதாம் இது வந்து வருக்காகும் so நான் இது first வந்து ஒரு restart பண்ணிக்கிறேன் npm run serve so development server start பண்டு வருக்கு wait பண்டுலாம் okay development server இப்போ build ஆக அரம்பிச் சிருக்கு ஒரு error okay இப்போ நான் சொன்னதுதான் அதாவது அந்த templateல வந்து empty இருக்கு so அதனாலதான் வந்து என்னதுனான் நம்க்கு பேரர் வருது so நம்ம அதில் ஒரு element வந்து போட்டும் என்ன ஒரு head element எப்போமே இருக்குனும் for example के div अपनी एक रो tag और निंगा open बने close बने इटे आदु कुल्ले ये वो tag वाला introduce बने इरला okay आना वंदे नम्म ओर ओर head element इला माँ वंदे template यूज़ पन्ना मुड़ी आदु आदु वंदे ये पुमे वंदे mind लाव चुकनो so इपना कंबल पंटा अपनी ना येरा सेला में फोयर को okay इपा output पाकला so एन कंदे test अपनी एक रो द वंदे direct आ वंदे रिचे so now we have a main app that we have seen in the video This is the first initial file So now we are going to create the components We are going to create the components and we are going to link the first initial page So now I am going to create a header section.view So we are going to create a template அந்தா basic skeleton இருக்கும் template அப்படியின் போட்டுக்கிறேன் அடுத்து வந்து script close பண்ணிகிறேன் export default open அதுக்குள்ல first name இருக்கும் name வந்து header section அப்படியின் விச்சிருக்கிறேன் header section okay so அடுத்து வந்து script tag close பண்ணிகிறேன் இப்பு something, நம்ம் templateல் வந்து something write பண்ணும் so இப்பு மே ஒரு div இன்றுது compulsory இல்லை நான் just create பண்ணிகிறேன் நீங்கள் என்ன parent element வேணா விச்சுக்கலாம் parent element நான் இதுமே இல்லை just opening closing எதாத்து ஒரு parent ஆன் ஒரு div ஒரு block குள்ள போட்டு அது குள்ளாடிதான் நம்ம வந்து எவ்வளோ child வேணா create பண்ணிக்கலாம் 
ஓகே ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹெச் டூவில் ஹெட்டர் செக்ஷன் ஏன்னா இது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம எப்படி இந்த ஹெட்டர் செக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த காம்போனண்ட்டை நம்ம வந்து ஆப் டவுட் வியூ அப்படிங்கிற காம்போனண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு வந்து எங்கே அந்த காம்பனண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் எல்லா வெப்சைட்லேயுமே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு வெப்சைட்டுக்கு வந்து மூணு செக்ஷன்ஸ் மே மேக்ஸிமம் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஒரு நமக்கு வந்து என்ன சொல்லலான்னா ஒரு நேவ் செக்ஷன் இல்லைனா ஒரு ஹெட்டர் செக்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ இங்கே தான் நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா நேவிகேஷன்ஸ் லோகோஸ் அந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டம்ஸுமே வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு பிளாக்கில் தான் வச்சுருப்போம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்ம நேவிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே இருக்கும் அடுத்தது வந்து ஒரு பா ஒரு பாடி செக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பாடி செக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னா நம்ம கண்டென்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் அந்த ஹெட்டரும் ஃபூட்டரும் வந்து எப்போவுமே ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஆனால் மிடிலில் இருக்கிற அந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எதுக்கு ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ ஹெட்டர் ஃபூட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு செக்ஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான பாடி கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம எப்போ வேணால் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணால் எந்த கண்டென்ட்ஸ் வேணால் மாற்றிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத நான் என் பாடி போர்ஷன் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நான் அதுக்கு மேலே வந்து என் ஹெட்டர் செக்ஷனை இன்க்ளூட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஹெட்டர் செக்ஷனுங்கிறத நான் நான் முன்னாடியே நம்ம பேர் வச்சுருந்தோம்ல ஹெட்டர் செக்ஷன் அதே டேகை வந்து ஹெச்டிஎம்எல்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ வியூவில் வந்து என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு எந்த டிஃப்ரென்ஸுமே தெரியல ஆனால் நம்ம இதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் ஓகே ஏன்னா வியூவுக்கு தெரியாது இது எந்த ஹெட்ரு செக்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட்டுக்குள்ளேயே காம்பனன்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு 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 போர்ஷன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ காம்பனன்ஸ் வேணால் நீங்கள் கமா கமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே பேர் வந்து கம்பல்சரி இருக்கணும் இந்த பேர் தான் நீங்கள் வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் டேகில் கொடுப்பீங்க ஸோ இங்கே வந்து இம்போர்ட் அதே சேம் நேம் ஃப்ரம் உங்கள் சே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த லொக்கேஷன் டாட் ஸ்லாஷ் காம்பனன்ஸ் ஸ்லாஷ் ஹெட்ர செக்ஷன் டாட் வியூ ஸோ நான் வந்து காம்பனன்ஸ் ஃபைலில் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் அதே இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு எரர் இருக்குது எங்கே எரர் காட்டுதுன்னா ஹெட்டர் செக்ஷனுக்குள்ளே ஓகே ஸோ டெம்ப்ளேட்டுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த க்ளோசிங் அந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளை வந்து நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் அந்த இஷ்யூ ஸோ இப்போ அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ ஹார்ட் ரீலோட் ஆகி இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஹெட்டர் செக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஃபோட்டோ செக்ஷனை ஒரு எக்ஸ் ஒரு காப்பி எடுப்போம் ஸோ பேர் மட்டும் ஃபோட்டோ செக்ஷன் மாற்றிடலாம் ஏன்னா இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ஒரு காம்பனன்ட் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மீதி எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நேம் மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஃபோட்டோ செக்ஷன் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் புரியணும்ல கரெக்டாக ஸோ ஃபோட்டோ செக்ஷன் சேம் இப்போ நம்ம வந்து எங்கே இன்க்ளூட் பண்ணுமோ அந்த வியூ ஃபைலுக்கு போவோம் ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் அதே மாதிரி சேம் இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஹெட்டர் செக்ஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டன் இது இவ்வளோதான் நம்ம கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம டேரெக்டாக எப்படி வந்து லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஓகே ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி காம்பனன்ட்ஸை வந்து சிம்பிளாக க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ